看着你的背影，就回忆纠缠不清。是某些形容光悲伤，歌声若泣。轻舞霓裳，烟花和额上，大笑着一场。剑舞上身材飞扬，风云变幻，两花之争。剑舞上笑沙场，星辰之上，将灭青山。水之说来看，地势龙脉分为强龙、弱龙、肥龙、结龙、沙龙等等。而北冥山恰恰是一种沙龙地势，身处其中是煞气重重啊！此处穷山恶水，凶气四溢，极易发生各种意外，血溅五步，还请诸位小心。我身为一个七重天的强者，若是会被这番风水之说吓住，那就有鬼了。啊还未请教先生名号。呃、啊，在下云影，不知道阁下有几成把握可以找到龙脉？想要找到龙脉，倒也不难，估计至少有九成以上的把握。但是要找到天龙宝藏，那就不一定了。哦，此话怎讲？若是这天龙宝藏真的在北冥山中，那位大帝选择这样的地势，必然有所布置。我估计应该是设置了某种阵法，将宝藏隐藏了起来。虽然可以找到龙脉，但我们得先找到阵法所在，然后才能打开天龙宝藏。既然如此，那就有劳请先生带路。哼。那倒是没什么问题，只是找寻这真血龙脉，一同前去的不能超过十人，否则万一有谁不小心触碰了机关，容易引来杀身之祸呀。既然如此，那就只带十人，其他人留守此地。家主，只带十人会不会太少了？万一碰上什么妖兽，可怎么办？这北冥山中。大多是五重天和六重天的妖兽，既然有我在，还怕什么妖兽不成？上下的人留守，若是万一发生什么事情，无人来统领，怕是不行。我就留在此地吧。此去凶险，梁玉区区四重天修为，知难而退，倒也无所厚非。但他主动请帅统领重兵，是在打什么主意？不，梁玉，你跟我们一同前去。呃，是
。梁相果然不会放心我脱离他的视线，不过这样正好。白阳，带我找到这个人。这条巨蛇妖手。分明是一只七重天的妖兽，看样子实力也并不比白牙弱。可是看到白牙，也是望风而逃，不知道白牙究竟是什么来历。星河，不知道为什么，自从进了这北冥山，我总有一种古怪的感觉，就好像是什么东西在监视我们。我也有一种异样的感觉，那些遥远的山体之中，似乎散发着一种神秘奇异的力量。不过既然来了北冥山。就不能回头了，毕竟这是唯一一个能以缺少代价解决掉麻烦的机会，不能错失。